What's up mga katuto? Ito na ang send to many tutorials sa ating automation messenger chatbot. Kung manual pa din ang pagsisend ng updates at pag-follow up mo sa mga customer at prospect mo para sa ito. Watch and learn! Bali, ang gagawin natin ngayon kung paano mag-send ng message sa thousand recipient or customer mo. Ito ang karugtong na nauna nating video kung paano mag-set up ng auto-reply at welcome message. Kung di nyo pa napapanood, click the link on the description box below. Kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo dahil marami ako nakalatag na teknik na sigurado man tunan ninyo at maaari ninyong gamitin. Tara, simulan na natin. Ang una natin gagawin, bubuksan natin ang ating Facebook page sa ating browser at mag-new tab tayo. Itatype natin ang manychat. Dot com Bago ang lahat, disclaimer lang, hindi po ako nagbebenta na sa video na to at hindi ako part ng many chat. Pupuntahan natin ang Facebook page natin na set up natin ng send to many. Pag marami kami na manage na page, kailangan piliin mo yung gagamitin mo. Sa ngayon, gagamitin natin itong page ko na nagbebenta ng bahay kasi ito ang marami subscriber. Ang subscriber ko dito o recipient ay nasa 1,300 na yun na. Kaya ba example ito sa pag-setup ng send to many para ma-follow up or mag-send ng update sa mga prospect client mo. Itul ko lang kayo dito sa many chat. Dito sa dashboard ninyo, may kita ang active subscriber ninyo at nag-adsubscribe sa inyo. Tapos dito naman sa audience menu, may kita nyo mga nag-message na sa page ninyo at pwede nyo naman sa dan ng follow up or updates. Pwede nyo rin dito itag kung saan kategory nyo siya isasama. Halimbawa, meron dito Laguna, Batangas, Cavite. Para ma-search nyo na kung saan kategory ba siya interesado. Katulad nito, nakatag siya ng Laguna. Kung merong update sa binibenta sa Laguna at silang mga nakatag ng Laguna ang masasinda ng auto message ninyo. Ito ay sample lang. Pwede kayong gumawa ng sarili ninyong tag depende sa in-offer ninyo. Ito namang subscribe to sequence. Ito ay bot na ang setup ay niya ay automatic magsisend sa active subscriber ninyo. Depende sa setup mo kung gusto mo every hour, every day, or every week. Ituturo ko kung paano mag-setup nito siguro sa susunod na video basta mag-subscribe kayo para updated kayo sa mga teknik na i-upload ko. Ngayon, focus muna tayo sa pag-setup ng send to many. Para i-setup yan, punta tayo rito sa broadcasting menu. Ang broadcasting, dito na ginagawa ang send to many. Dito sa history, may kita nyo yung dati nating ginawang send to many. Katulad nitong broadcast ng April, nag-broadcast ako. Sinend ko sa 1,406 Tapos ang nakareceive ay 979 Dito sa click, 0 kasi di ako gumawa ng button Dito sa read, 746 ang nakabasa Isipin mo yun, 746 Kung mano-mano mo yung ginawa, naubos yung oras mo Ngayon, gawa na tayo ng actual na isi-send to many natin Dito, may, may button dito na new broadcast I-click natin May lalabas dito I want to start my broadcast with. Meron ditong messenger, SMS, email at multiple channel. Pero ngayon ang gagawin natin ay sa messenger. Pero pwede rin namang SMS at email. Kailangan nga na mag-upgrade. Click mo lang ang messenger button. Dito sa content type, pipili lang kayo kung post purchase update, confirm event update, account update, or other. Depende sa content type na isisend ninyo. Kung ang content type ninyo ay wala sa tatlong pagpipilian, i-click nyo ang other. Pero dito, ang mga ka-receive lang ay ang mga nag-interact sa page ninyo ng 24 hours ago. Pero ang pinipili ko rito palagi, post purchase update. Tapos, ilalagay mo lang kung anong gusto mong marireceive ng customer mo. Context image, card, gallery, or file. Naituro ko na to sa first video tutorial natin. Panoorin nyo na lang kung ano ang tamang paglagay sa mga pagpipilian dito. Pero ngayon, ilalagay natin dito ay text at image. Ang itatype natin sa text dito ay solar powered house for sale available in Cavite and Batangas. Dapat ang ilalagay natin ay patanong para mag-reply siya kasi kung marami sa yung hindi mag-reply, magmumuha kang spam. Tapos pwedeng i-block ng Facebook ang page mo. Kaya ngayon ilalagay natin ay patanong na, interested ka ba? Just message us for more details.
Tapos lagyan natin ng emoticons para mas maganda siya tignan. Dito sa interested, dito sa interested, i-personalize natin. Nadyan natin ang pangalan ng customer para magmukhang personal message. Tapos nadyan natin ng first name niya. Tapos pwede rin tayo dito maglagay ng button para pipindutin niya na lang. Katulad nito, ilalagay natin ay more details. Naturo, naturo ko na din ito sa first video kung paano mag-setup ng button. Panoorin nyo na lang. Kasi ang gusto kong ilagay ngayon dito ay image. Dito sa gilid, makikita mo kung ano ang message na matatanggap ng customer mo. Tapos, i-click nyo lang ang button na go next. Then, ito probably masisend ito sa 1,309 users. Tapos, may pagpipiliang ka dito na ditong content type na parang kanina. Ang pipiliin ko dito ay non-promotional. Tapos, tapos, dito sa targeting, papasok yung tinuro ko kanina ng mga nakatag. May condition kung sino-sino ang mga katanggap ng message at kung sinong hindi. Click natin yung tag ng mga nakatag nating customer pero marami pa rito pagpipilian like gender. Dito may tanong kung is or isn't. Ang is ay kung sino ang mga katanggap ng message at isn't kung sinong hindi. Isn't ang pipiliin ko kasi marami pa akong hindi na itag na customer. Isn't example tag. Hindi ko siya sisendan kasi hindi para sa kanya itong message ko. At, pipi at piliin pa natin yung hindi natin papadalan. Dito sa schedule broadcast, may dalawang pagpipilian. Isang start sending now, ibig sabihin magsisend na siya ngayon. Pangalawa, schedule for later. Ibig sabihin, schedule mo siya, pipili ka ng araw at oras kung kailan mo siya isisend. Sa time zone setting, sa time zone setting, depende ito sa oras nila. Meron dito yung send all the same time, sabay-sabay sila magsisend sa customer mo. Tapos sa limit sending time naman, kung anong oras lang siya magpapadala. Sample, bawal ka magpadala ng message ng 8pm to 5am kasi maaaring tulog na siya. Then, sa notification setting, merong, merong regular push. Only one notification, only two notification, or silent. Ako ang pinipili ko dito ay only one notification para isang tunog lang. Then kung okay na ang lahat, i-click lang natin ang send now button. Pagka-click natin ang button na send now, lalabas ang button na go to broadcast. I-click natin para makita ang status. Kung nagsisend na ang setup natin, at kung ilan na ang set na at na-delivered. Then, tingnan natin at sagutin sa Facebook page mo ang mag-reply. Sa ngayon, nakikita natin continuous na nagsisend ng message sa customer ang setup natin. Ayan, nagsend na siya sa 1,048, 100% na kailangan natin isend. Then, na-delivered, ibig sabihin nito, yung mga nakatanggap na is 612. Then, yung nag-open sa ngayon is 146. Pwede natin balikan yan mamaya para makita natin talaga yung status niya. Then tips ko lang sa inyo na huwag ninyong araw-araw na pag-send to many sa inyong customer at gawin yung patanong inyong message or follow-up para mag-reply ang mga clients ninyo. Kung may mga tanong o may natutunan kayo sa ginawa natin ngayon, mga katuto, comment nyo lang sa comment section. Subscribe din kayo for the next video tutorials. Thank you! Oh, 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 oh,